哈喽，大家好，我是小爱妈妈。好多小伙伴在问，上次小爱小课堂，小爱用的是个啥高级设备还能转动？大家这么好奇，今天就给你们分享一下哈。走去我房间，你们看看啊，这个是我的桌子，这个是、呃、女小爱的百宝箱，她这里面放了她的 OK 镜，还有她的洗护用品。她每天戴 OK 镜都是在这里面操作，白天呢 OK 镜就放在这个里面泡着，晚上就在这儿戴。我这个桌子被她占了一半然后这个呢就是小爱上次用的那个设备啊，你看。这样，我连着电脑了，这是我的电脑主机。这个我现在给它当一个显示屏在用。你们看啊，它这个角度可以调动，然后这个屏幕的倾斜度也可以调动，然后它还可以上下调节，那个还可以横屏、竖屏使用。其实它还有一个身份是投屏器，用这个投屏器连接之后呢，手机和平板都直接可以投屏了。上次小爱就是用在那个手机直接投屏在这个上面的。让我爸爸连接给你们看一下，因为我经常需要用的电脑，我在我们实体店配了一个主机，让小爱爸爸在网上给我挑一个，就是电脑显示器。结果他发现还有这种多功能的会员显示器，其实人家主打的是给孩子上网课用的，知道吗？因为有会员模式嘛。哎，算了，让小爱爸爸说吧，他干个啥他都能想到他宝贝孩子。所以你们两人考虑，你们两个人都可以用，看你们还记不记得小爱拉上网课的那几个月，半年时间已经近是加深了一百多度。现在情况呢又这么不稳定，谁知道哪天又要开始上网课？这是全方位的在考虑。现在这个已经连接好了啊，直接用手机一键扫码就可以投屏了。这个屏幕本来就是低闪屏的，我们用的是慧眼模式。这边呢还有很多模式可以供我们选择。我们用的是慧眼的是吧？啊，对，操作起来很方便的这个，特别适合小爱上网课用。上网课时间长，用这个可以让他的眼睛更舒服一点。妈妈也可以用这个当电脑显示屏用，一举两得。因为小爱今天没有上网课，她平时也不怎么玩电子产品，她用平板上学期间就来接受老师发的一些消息，就直接用的平板。因为用眼时间不长，我觉得投屏就没必要，所以这个就一直放在我的房间我在用。但是如果小爱她放假了需要长时间看那个这种长视频的话，还是用这个来看。我平时坐在这儿剪视频啊、呃，放电视、放音乐。其实小爱她爸爸这个考虑也是对的哈，虽然他主打的是给孩子上网课用的，这个本来就两千来块钱的价位，就算小爱她不上网课，我当显示屏用也是不亏的。他这个角度好调节，然后用起来也还比较舒服。给孩子上网课这个理念是其实也很好，就如果老是用的三个软件支持用电脑操作，咱们就直接这样连主机上网课；如果有的软件它不支持电脑的话，我们就用手机或者是平板给它投屏过来上网课，因为上网课时间比较长，就长时间用眼睛，直接用手机或者是平板的话，就屏幕比较小。容易让眼睛疲劳。跟手机屏幕和这个投屏后的屏幕一对比，它的屏幕就比较大。刚开始用的时候，我觉得不是很方便，因为你们看啊、哦，单纯给它当做投屏器的话，它这个是需要在手机上面操作的，因为它这个屏幕也不能触屏，它就需要一边看手机一边看屏幕，我就觉得很不方便。其实呢，是怪我们不懂。后来人家跟我们说了，配个蓝牙鼠标了就可以直接对着这个屏幕操作了。配上这个蓝牙鼠标了之后，操作起来就很方便了，就直接对着这个屏幕就可以了，就不用再去呃。动这个手机了，这样就用起来很顺手。您觉得这显示屏整体用起来，我觉得还是比较舒服的。因为小爱她眼睛近视，我们在选电子产品的时候，尽量就是以保护为主，尽量避免一些伤害。你看，你们经常说看我们房间就是一张床，然后我一个桌子，后面是刘小爱的书架，放着她她的书。嗯，这些放的都是我之前看过的书。对，像《淘气包马小跳》一整套，小《四季》一整套，好，全是小书。我现在平常经经常看的书都在我的书架上面，对，拿起来方便一些，嗯。然后这个上面就看杂七杂八的东西，有小爱的角膜护眼镜的用品最多，还有你的奖杯，对，还有一些我的奖杯。好，咱们今天就分享这么多，好吧？嗯，好，拜拜。拜拜